，你突然这么关心我干什么？那还不是因为……那……那个。那还不是因为我们两个人是好兄弟吗？放开！你看啊，我们天天相处在一起，那好歹也算是半个家人了吧。所以你有什么事情我不知道，那我这个江湖大少爷，当你多失职。嗯。水哥，我也不知道你到底遇到了什么事情，但是我觉得那件事情肯定没你想的那么糟糕。所以，我希望你能往好的方向去想。没事儿，都过去了。不过，你说的对，现在最重要的事情就是救出此案的幕后黑手，知道吗？嗯。打算今晚睡这儿？呃，没，没有。呃，诸位静一静。师傅大人有话要说，师傅大人您请、啊。诸位，北湾村一场诈骑，使得北湾村民流离失所，本官实在是心如刀割。不知哪位商家愿意慷慨解囊，建立流民收容之所？当然了，也不会让各位吃亏。谁愿意收容流民，我们就和他签订五年的。劳作契约，有劳各位了。现在主要观察谁出价出的一成。等我们有了怀疑的对象，再让叔父出一回更高的价格把他们买下来，这样算保全了他们。为了流民得到实惠，还是要看谁出的条件最好才是。现在。请大家开始出价吧，大爷，我出一万两白银，我出两万两，两万七千两。老爷，您愿意出多少啊？维系这么多劳力，约四万两。既然是做慈善，我愿意多出一些。我出五万两。<笑>师傅大人，在下万马堂管家，愿出八万两。万马堂做南北运输和木料生意，向来有些家资，这些难民可入万马堂做工，为大人分忧。好，甚好，万马堂慷慨解囊，实在是百姓之福啊！马管家，不如就此签下文约，尽早让百姓有个安身之所，如何？好，爹。咱们出价可否再高一些？呃，老爷，出吧，出吧，爹。哎，我出十万两，果然是医者仁心呐！江老爷好大的手笔，不过我马帮主向来宅心仁厚，所以这份功德我万马堂也不愿相让。万马堂。远出十一万两。我出十二万两。十二万两，十二万两，十五万两。我们江家准备出二十，哎哎哎，对对对，不不出不出不出
，我们不出了，我们不出了啊！<笑>各位，继续喝酒，继续喝酒啊！恭喜万马堂啊！<笑>哈哈哈哈哈！好，万马堂，同安山谷之表率，难民之福星啊！各位，我们共同举杯，来来来，干！来，大少爷。这万马堂出了这么高的价格，这里面必定有鬼。我们跟着他去瞧瞧，有什么稀奇古怪。老爷，事情办的怎么样了？办妥了，不过江家从中作梗，咱们花了十五万两。十五万两？那也无妨，这区区十五万两，早晚从这些人身上把钱给我赚回来。我们从三哥那里查到了腰牌，又从腰牌查到了宴会，又从宴会上发现万马堂的管家是最可疑的，所以这一切都指向难民。而这，对，指向难民。这平日里从来都没有听说过万马堂做出任何善事，这一次。这是难民，这，这是什么？这个啊，这迷雾啊，简直就是一个迷雾。哦，迷雾啊，我画的不好吗？算了，回去再画一场。大大大，压大！小少爷，真是稀客，你怎么来了？八旗姑娘。我就是好奇，想体会一下水姑娘她常来的地方到底是什么样的。体会我姐常来的地方，我知道了，你是为了跟她玩到一块儿，所以特意来体会体会。对，我带你参观参观。好，走。哎，巴西姑娘，这不输赌坊乐趣到底何在？开钟前，你永远都不知道骰盅里面是几点。就像明天到来之前，你永远都不会知道发生什么。这就是我不输赌坊的乐趣。哎，那这是什么？这个呀，叫牌九，但是我最近新学一种玩法，叫占卜。小少爷，翻两张试试。嗯。小少爷，你翻的可是姻缘牌。子不语，怪力乱神，我根本就不信这些东西。八旗姑娘，我自己去那边看看，您忙。嗯。那赵公子今天就到这儿了。不行，赢了我两局就想走是吧？再来一局。你还真是不撞南墙不回头。行，你说，怎么玩？一局定输赢，我输了，你出的条件我全部答应。我赢了，你今晚必须跟我走。
，来就来。陈氏姑娘，小少爷，你怎么来了？玩牌归玩牌，但用身体做赌注，实在是有辱斯文。刚才我都听见了，这场赌局不算。赵公子，你们善意药房确实是家大业大，既然如此下作，以赌局来逼迫人家，没有人逼我，这是我自愿的。开了，陈氏姑娘，你既然是自愿，对呀、啊，别管我。我既然看到了，我就要管。不是，跟你没有关系。陈氏姑娘，陈氏姑娘、啊，谁让你动我的骰盅呢？哲之姑娘，你输了。英雄救美，反而把美人推进这坑里去。跟我走吧。赵公子，得罪了。给我站住！哎哎，你放开我！这赵公子应该不会追上来了。你快走吧，哲之姑娘。哦，对了。这女子的清白是无价的，希望你不要再自轻自贱。要不是你碰我的骰盅，我能输吗？对付这个赵公子，我早有准备。现在可倒好，你一笑，他肯定和我没完了。用赌局赌人生这件事本来就不对。哲之姑娘，我看你和我哥是忘年交的份上，我奉劝你一句：这天下的所有女子都应该自重自爱，无关于出身和职业。我希望你不要再用身体和人生做对赌的事情了。告辞。忘年交？你才是忘年交呢！小小年纪，道理一箩筐。你才老。若是没有实证，官府必然不会向马如龙动手。可若等有了使者，难民必然是会受害的。那这样，你在府中温书，我去万马堂再看看情况。若是有问题，我正好收集证据；若是没有问题，还他们一个清白。反正这件事情必须要查个水落石出。我先走了。哎，师哥，你一个人去太危险了。危险也要去啊！我小时候经历过四处流浪、居无定所的日子。深知那些难民不过是想有一个安身之处，我是很幸运的，去了琅琊阁。可他们呢？他们去的可能就是虎穴了。我是说，我陪你一起去。那么危险，你学堂上的任务可是结束了的啊！解救难民，调查真相，这与学堂上的任务无关。再说了，你我二人之间真没有默契，就算真的遇到危险，水哥保护你，走。你们两个还真是不简单呢、啊，三哥，我们之间不必再争斗了吧？你若是束手就擒，我们会和官府求情的。三哥，我们不想和你动手，你现在已经无路可走了，还是投降吧。如果有的选，我也不想和你们动手。可惜呀、啊。
，我们现在有了证据，通知官府行动吧。才过了一天，这几个小毛孩子就找到我这儿了，我还真是低估了他们多管闲事的能力了。我查了一下，此二人竟是江府的大少爷和他的侍女，据说正在进行民生调查的考核，所以抓住这件案子不放，都是小人粗心大意，坏了马爷的计划，请马爷责罚。老三呐，你尽力了就好，不用担心，万事有马爷在。今日呢，我看你先出去躲一躲，有什么事情，我会叫人联络你。是，谢谢马爷。嗯，去吧。知府大人，马如龙，你辜负了本官的一片苦心。知府大人，此话何意呀、啊？恕在下愚钝，没能听懂大人的意思。马老板这是要装糊涂。昨晚我们在万马堂门外守了一夜，可是看见了不少难民。难民说，他们都是被同一人劫走的，而此人，正是你手下马三。不光昨夜在万马堂劫走数人，而且之前，还利用富贵礼诱拐百姓。马老板，对此，你作何解释啊？这，竟然有这样的事情！大人，愿在下识人不明，用人不善。的确，这个马三在我手下做事，一直以来我对他是信任有加，我整个万马堂全部交由他来打理。大人，如若事实确凿，此次百姓所受之难，在下愿尽力补偿。你的意思，此事你并不知情？确实不知。大人，不可轻信他的一面之词。你的手下做出此等恶事，你怎会毫不知情？更何况你花重金收容百姓，他就敢铤而走险，偷偷绑架。若不是背后有人指使，怕是没人会信吧。恐怕此言差矣吧。如若真的是我在背后指使，我何不早就逃之夭夭？难不成我在此坐以待毙不成？还望大人明察。大人，疑犯的住处已经彻查。发现了这些银子和账目，什么账目？都是一些贩卖人口买卖奴隶的账目。大人，在下愿协助大人将此恶人缉拿归案滔天罪孽，你还敢回来？既然你这样胆大妄为，如今我也救不了你了。马如龙，你带走。嗯，走。
沈大侠既然已经来了，为何还不动手？我来找你要一个人。不知你找的是谁？江州，你带走的凤尾真主。我根本听不懂你在说什么。若是要找富贵里的人，老三我一句话的事，江州可不是我混的地界儿。别装了，我们都交手几回了，快点把人叫出来。这凤尾真主开错方子固然该死，你的仇我帮你报，如何？沈大侠似乎不关心开错方子的事。什么开错方子？你不要避重就轻，拖延时间。你要是早点告诉我，我还能带你出去。若是晚了，可就没那么容易了。而且，今晚来找你的，可不只有我一个人。好，那我跟你说正经的。你们之间的故事，他倒是跟我说了一回。他说了什么？因为一桩命案，七年前他开始逃亡，而那一年，崇安最有名的命案。便是江府家主医圣将爵被杀。一开始我还疑惑，沈清离竟为一条误伤的人命，嫉恶如仇的追了那么久，原来才知道，竟是为了七年前的命案。毕竟是杀父之仇，不共戴天。您说对吧，江大公子你认错人了。那凤尾真主所说你们之间的恩怨是假的。我以三哥的身份入狱，你是如何知道我就是江州的蒙面人？且在我刚才提出江爵被杀一事，你的反应足以证明你和江家有关，而且最关心这件案子的，除了江爵的儿子江白玉，还会有谁？你们从一开始处心积虑的接近我，根本就是另有目的。可笑的是，我以为我们真的是文学爱好者，是我当初看走了眼，真不该对你们两个心软。既然你认出来了，那我便不否认。但你记住，始终是我一个人，那个姑娘什么都不知道。而且那日与你聊话本，我并不知道你与凤凰珍珠有关系。人生若只如初见。我做了这么多年杀手，最畅快的便是与你们相处的那一天。那日你也说过，杀手做的事情是无法被原谅的。这说明好坏在你心中自有一把尺子
，你告诉我，凤尾真主在哪里？你忘了，那天我也说过，我们的路，各自都没得选。听我一句劝，你最好别再查了。马爷不是你能招惹的，别把自己搭进去。我记得在富贵里的时候，你给了我一个选择，如今我也给你一个选择不仅被森严，不方便动手。卯时押送三哥的囚车会从西门出城去州府，路上就是唯一机会了。
这辈子我算是走到头了，希望下辈子我也能够拥有爱情。难道你是？哥，都七年了，我终于找到凶手了，可他却死在了我面前。没事儿，我现在有线索了，在哪？要查下去。谁？你怎么在这儿？嗯，水姑娘，上次的事情就是个误会，我向你解释一下。不用解释，你赶紧走吧。那真的是个误会。江府不适合你。水姑娘，水姑娘，水姑娘。莲花那招不错，再找大少爷讨教几招。啊，对对对，往前往前。哎呦，你这衣服也太碍事了吧！你用力啊！哎呦！啊，好。哎，干嘛干嘛？云长，这是给大少爷洗脸呢。哎，洗过了，走。云长，别闹，走啊！走，走，走。一定不能让人打扰大少爷。哟，云城啊，你这大惊小怪一惊一乍的，我的耳朵不聋都被你吓聋了。哎，老夫人，干活轻点，别吵到大少爷。<笑>您是来？哎，老夫人，您要送什么？我帮您送呗。不必了，老夫人啊，要顺便看一下大少爷和水姑娘，你下去吧。哎，老夫人。他们可能还没起呢，有无暇在，都什么时辰了还不起呀、啊？一边待着吧
。玉儿，玉儿，你这个孙子，我不来你也不去看我。老夫人，老夫人好。吴霞，哎，你才起啊？对，有点累，睡过头了哥。玉儿，奶奶来看你了，你也不出来。玉儿。玉儿呢？呃，大大少爷他兴许出去玩了。呃，学堂课最近很多，让他出去放松放松。吴霞，你你怎么心神不宁？这头上也汗津津的。呃。<笑>正好，我们带来了江府特制的香莲丸，啊，它是滋养补益的，你且服上一颗。啊，谢谢老夫人。<笑>那要送到了，我就先走了，回去了。老夫人慢走。嗯。呃，哎呦，你看看，你这被子乱成这样，平时起来也不叠一叠，你说你这是？